Hallo uh, lieve mensen. Nou, daar ben ik uh, weer. Uh, deze keer met een uh, nieuwe collectie kerst. De kerstcollectie voor 2022. En dat is deze keer een uh, combinatie van uh, guinea pig. Die pas is uitgekomen. En een combinatie van uh, hedgy. En hedgy is vorig jaar uitgekomen met, uh, met herfst. Dus uh, laten we gauw gaan kijken naar de nieuwe kerstcollectie. Midden in de zomer van 2022. Kijk je mee? We beginnen even met het blokje het designpapier voor de kerst. En um, het is een beetje een veelzijdig blokje geworden. Dus met allerlei verschillende series uh, te gebruiken. 12 velletjes met uh, iedere kant een uh, dessin. En een, natuurlijk een uitdrukvel. Op de achterkant zie je de complete collectie. Laat ik je zo even zien. Stempels in het Duits en in het Engels. En een stencil is daarbij. Laten we het blokje even doorlopen. Dit is een, uh, een rood velletje met een patroontje. En die heb ik ook in het groen. Op de achterkant vind je een heel leuk patroontje. Allemaal kerstkavia's. En deze heeft op de achterkant een patroon van een lichtketting. Met verschillende kleurtjes. Dit is een, uh, een rood streepje. Met een groen steepje op de achterkant. Altijd makkelijk te combineren met elkaar. En groene ondergrond met een wit kerstboompje. En hier heb ik hem met de waterverf. De groene boompjes met een witte achtergrond. Dit is een klassiek ruitje. Met aan de achterkant de lichte versie. Dit is een sterretje voor de kerst. Maar als je dichtbij kijkt, zie je dat het een zeester is. En die heb ik ook in het groen op de achterkant. En dan hier het uitdrukvel. Met verschillende grote figuurtjes, wat kleine figuurtjes erbij. En uitdrukvel wil zeggen dat ze allemaal gesneden zijn. En je hoeft ze zomaar eruit te duwen voor jouw project. Zo. Ik begin even met deze. Dit is de kavia die een beetje beduust kijkt. Het uitdrukstandje. Hier heb ik de gingerbread gebruikt. En het rode achtergrondvelletje. Dan heb ik hier de hedgie met de lichtketting. En ook het designpapier met de lichtketting. Hier heb ik hem uitgeknipt. En op elkaar geplakt. En hier heb ik hem ondergezet. Dit is het stencil. Laat ik jullie zo even zien. Oké. Okay. Zo. Dan heb ik deze leukert. De grote uitdrukstand. En het bijpassende velletje met de kleine kavia's. It's the season to be fluffy heb ik erbij gestempeld. Dan heb ik deze leukerts. Dit zijn uh, hedgies, oftewel de egels van vorig jaar. En die heb ik een, een muts op uh, getekend. En die zitten dus ook in het, uh, het uitdrukstandsvel. En dan de leuke candy canes in een hand. En de hulsblaadjes. Oké. Okay. En dan heb ik deze leukert gemaakt. Een, een kaartje met uh, fijne feestdagen. Dat is een, een stans. Een stans, moet ik heel even denken. Ik pak hem er even bij. Dat is uh, deze van Leanne Creatief. En dat noemen ze de pop-up fijne feestdagen. Een standje met fijne en feestdagen die je zo kan stansen. En dan krijg je deze leuke kaart. En daarbij heb ik dan de uh, uitdruk uh, wegwijzer. Ik kon er even niet op komen. Met de North Pole en de Santa met zijn rendier. Dan krijg je deze grappige kaart. Ik... Uh, 
Ik ga even met je door naar de stempels. Die pak ik er even bij. De stempels. We beginnen even met deze. Deze stempel die is het hele jaar door te gebruiken. Het heeft een, uh, een cavia met een bord. En op dat bord kan je allemaal verschillende teksten plaatsen. Dus de gewone teksten zouden kunnen zijn Get Well Soon. Dat is voor beterschap bijvoorbeeld. Of uh, You Are My Favorite Human. Dus uh, je bent mijn favoriete mens. Maar uh, voor de kerst zou je kunnen gebruiken Mary Pigmas van de Guinea Pigs. Ik heb hier ook Mary Fluffmas van de, het fluffige van de Kavia. En Week You a Merry Christmas. Dat zijn eigenlijk de kerstversies uh, daarvan. Dan heb ik wel helemaal in uh, kerstsfeer of wintersfeer, net wat, uh, wat je wil, een beetje een beduste Kavia die je zou kunnen zeggen... Huh? Is het Christmas already? En dan hebben we hier drie leuke vrienden bij elkaar. Met It's the season to be fluffy. Het is het seizoen om lekker fluffig te zijn. Dus oftewel hoef je niet op je gewicht te letten. Hoppakee. En hier heb ik een, een lijntje dat je zou kunnen gebruiken voor uh, sneeuw. Die kan je dan voor uh, de kavia's uh, plaatsen. En dan hebben we de hedgie in de kerstveer. Hedgie met, uh, met zijn kerstmuts op, waar ja, de stekels natuurlijk doorheen komen. Cadeautje in zijn hand. En de tekst erbij, sending you a hedgehog this Christmas. Dan hebben we een leuke losse muts. Daar kom ik later nog eventjes op. En deze kavia, of kavia, dit is een egel. Deze hedgie, of de, oftewel egel met een lichtketting in zijn hand. Een leuke kerstsok. En wat cadeautjes om te begeleiden. Dan hebben we uh, ook oer, de Duitse versie. Van dezelfde stempels met daarbij de Duitse teksten. En dan zal ik even achterstevoren beginnen. Die is een kleine ego. Van Saubertijn voor je Weihnachten met lichtketten geschenken. Dus dat kan je combineren met verschillende woorden. Om een leuke Duitse tekst erbij te zetten voor de Duitse mensen. En hier, winter is die kuslige jaartijd. Huh? Is het passion Weihnachten? En deze de teksten. Op het bord. Du bist mijn lieblingsmens. Kuslige Weihnachten. Geburtstake grüße voor dich. Werd snel gezond. En je Weihnachten. Dus Engelse teksten en de Duitse teksten. En ik zal jullie nu wat voorbeelden laten zien. Maar al voordat ik de voorbeelden laat zien, vergeet ik bijna om de, het stencil nog even te laten zien. Ik heb ook een stencil ontworpen op A5 met een leuke lichtsnoer. Daarvan heb ik ook dadelijk wat voorbeeldjes. Nou, dan begin ik even met, uh, met Hedgy. Ik heb uh, deze stempel gebruikt. Ik heb hem een hoedje opgegeven of een kerstmuts. En ik heb deze gebruikt en dat is dit kaartje geworden. Als uh, achtergrond heb ik dan het papier. Ik heb dit een soort uh, een pilaar uh, heb ik daarvan gemaakt. Met, uh, met wat borden erop. En de tekst daarbij. Uh, Sending you a hedgehog this Christmas. Ingekleurd met uh, Marcus. De Marcus van Tombo deze keer. En ook voor het maskeren laat ik je zo eventjes zien hoe dat werkt. Dan heb ik voor de... Dit is de Hedgy, ja, Hedgy Kerst, Hedgy 4. Dan hebben we... Ik moet even bijverkocht. Voor de Guinea Pigs, voor deze. In de kerstversie heb ik deze leuk het gemaakt. Ik heb daarbij het stencil gebruikt van de lichtketting. Daar heb ik best wel iets bijzonders mee gedaan. Kijk, want het, is, uh, het heeft een beetje een 3D effect. Nou, wat heb ik uh, daarmee gedaan? Op het kraafpapier heb ik het stencil gelegd. Ik heb dat uh, ingekleurd met een, een witte pen, een gelpen of een Posca, net wat je daarvoor wil gebruiken. Wit, omdat uh, de kleur die je op kraft zet eigenlijk een beetje verdwijnt. Dus je moet een basis geven. Wit heb ik daarvoor gebruikt. En dan uh, geel en oranje en wat accenten. 
En dan natuurlijk de snoer in het zwart. Die heb ik daarop gezet. En toen dat klaar was en gedroogd, wederom het stencil eroverheen. En toen heb ik daar uh, transparante pasta op gezet. Dat kun je opzetten met zo'n spateltje. En dan krijg je deze lichtsnoer die een beetje en glimmend is. En een beetje ja, op het papier uh, ligt. Uh, de kavia heb ik uh, achter een, uh, een sneeuwberg gezet, als het ware. Het bordje heb ik losgeknipt. Hier aan laten zitten, maar voor de rest losgeknipt. Heb ik een beetje naar voren bewogen. De muts heb ik erachter geplaatst. En deze weer eroverheen. Je kunt hem er ook voor zetten en dan maskeren eventueel. Deze heb ik gewoon zo gestempeld en alle onderdelen heb ik ook weer los gestempeld en opgeplakt. Dus niet gemaskeerd. En dan hebben we deze Mary Pigmas. Uh, om meteen een voorbeeldje te geven van dezelfde stempel, maar dan niet in de kerstsfeer. Heb ik eigenlijk hetzelfde effect gebruikt, maar dan het stencil van een eerdere serie. Dat is deze. Kleintje. Oh, even scherp stellen. Doe je dat? Nou, afval als je het niet doet, is een klaver. Basis. Een stencil. Ook weer uh, wit ingekleurd, dus er overheen gelegd. Wit ingekleurd. Toen een kleur gegeven. En daaroverheen ook weer dat die pasta gezet. De transparantse pasta. En dan krijg je deze. Voor het beterschap heb ik op het bordje gezet Get Well Soon. Dus twee verschillende uitvoeringen voor gewoon gebruik, zeg maar. En uh, voor de kerst. Met dezelfde stempel. En dat is weer. Dan heb ik uh, van de andere Kavia stempels. Dat zijn uh, deze. Die heb ik... Uh, ook ingekleurd met de markers, uitgeknipt en heb ik een beetje een winterstafereel gegeven. Ik heb daar het sneeuweneffect voor gebruikt, op de neus, een beetje bij de mutsen aangezet. Het boompje komt van de uitdrukstand van het designpapier. En ik heb daarvoor gebruikt sneeuweneffect, dat is in zoveel verschillende producten verkrijgbaar. En deze bijvoorbeeld. En dan kan je een beetje sneeuw aangeven. It's the season to be fluffy. Leuke, grappige wouwkaart. Nou, ik heb je gezegd van de muts. Dat is eigenlijk een must have, een muts. De kerstmuts. Deze kerstmuts. Die heb ik speciaal getekend... Uh, in verhouding met heel veel verschillende figuurtjes. Dat wil zeggen dat die uh, te gebruiken is op ook eerdere collecties. Dus heb je, uh, ben je verzamelaar van Carla Creatie stempels of heb je gewoon uh, een paar liggen. Je kunt heel veel figuurtjes gewoon een kerstsfeer geven door de muts erop te zetten. Ik zal je even laten zien uh, wat ik uh, heb uh, gedaan als voorbeeld. Hierbij de hond. En deze hond die is van uh, Odie en Friends 4. Odie en Friends 4. En uh, die hond kan je ook gewoon een, uh, een kerstmuts op geven. En dan ziet hij er zo uit. En dat is dus de hond van Odie en Friends. Dan hebben we heel gek genoeg ook... Deze even weg, dat was dus voor het mutje. De Baluka vis, dus de vis. En dan de uitdrukstandjes gebruikt van het uitdrukveld bij designpapier. Dit is ook designpapier. Dat is de Baluka vis, die je vast wel kent van Oostje 9. En uh, deze grappige vond ik ook wel heel erg leuk om te doen. Deze, van de guinea pigs. En dat is van de Knipik 2. Dat is deze. Nou, we hebben al gezien op social media dat die, uh, die staart die hij in zijn hand heeft. Dan kun je een bloemetje aangeven. Nou, ik heb er een 
sterretje opgeplakt. Je kunt van alles mee doen. Ik zag ook iemand die had een, een kopje dat hij zo uh, over, uh, uit een kopje kwam. Hoe leuk is dat? Dus uh, de sterren ook weer van het uitdruk. Vel en uh, de muts daarop gezet. Dus gewone collecties waar prima de mutsen ook uh, op passen. En waar de mutsen ook op passen is ook de oudere Hedgie serie. De twee vriendjes. Mutsen opgemaskeerd. En hier heb ik een mutsje opgezet. En bij deze. Dus gewone series die je kan verkersten. <laughs> Dat je een kerstversie ervan kan maken. Tot zover de voorbeelden. Ik zal nog even eventjes de maskeren laten zien in de video. En het gebruik van de Tombow markers. Nou, zoals beloofd even een uh, kleine demonstratie over maskeren. Ik uh, liet je in de voorbeelden zien dat je heel veel verschillende figuurtjes van mijn uh, stempels een kerstmuts kan geven. Nou, wat heb je daarvoor nodig? Dan heb je nodig uh, stamp, stampmasking tape. Die zijn in verschillende soorten. Dit is een rolletje. Uh, dat ziet er uh, zo uit. Het is een soort... Uh, ja... Ik moet dat zeggen, van dat schildersteep die niet uh, echt blijft uh, plakken. Heel licht, dus heel makkelijk weer van je project uh, te halen. Er staat ook een uh, voorbeeldje op hoe je moet uh, beginnen. Ik laat je eventjes zien in het projectje. Ik had dus uh, de muts. De muts gaan we stempelen. Ik gebruik uh, lichte aardgeval, licht grijs in dit, uh, in dit geval. In deze. Oké. Okay. Mij is hier wel. Een muts. Die stempelen we op het papiertje. De muts komt voor het figuurtje. Dus je stempelt eerst de muts. Dan stempel je dezelfde muts op dat masking tape. En die knip je vervolgens uit. Zoals je ziet heb ik deze al meerdere keren gebruikt. Die plaats ik zo over de stempel heen. Wie zullen we nu een muts geven? Even denken. Nou, laten we eens gek doen. Laten we een muts geven aan een schaap. Ik heb... Uh, Alweer een tijdje geleden deze ontworpen. Dat is een sheep. Sheep 1. En de schaap die gaan we een muts geven. Ik heb hem al heel vaak gebruikt. Dus uh, zo ziet hij eruit als je met de zwarte afgeval stempelt. Helemaal geen probleem. Het gaat om de functionaliteit. Even goed instempelen. En dan gaan we hem plaatsen. Ik denk dat hij wel een beetje schuin. Zo leuk is. De muts er overheen. De muts er overheen. De muts er onder. En hier zie je hem erop. Zie je? Dus alles wat vooraan komt, stempel je eerst. Dat maskeer je. En daar overheen stempel je dan het figuurtje. Wat er vervolgens achter komt. Nou, laten we meteen eventjes een kleine demonstratie geven met het inkleuren van dit figuurtje. Maar dan met de Tombow alcoholmarkers in plaats van de Copics. Ik dacht misschien is dat handig omdat jullie die vast, uh, vast wel hebben. Of wat makkelijker aan kunnen schaffen als een Copic. Een Copic is een stukje duurder. Dus vandaar... Uh, de Tombow markers. Ik zal hem eventjes met jullie doornemen. Ik heb ze in zo'n uh, handig vet etwitje gedaan. Uh, dit is mijn collectie. Uh, de nummertjes als je geïnteresseerd bent. Dan maak je even een, een screenshot. Uh, hoe stel je een collectie samen? Uh, niet te veel kleuren. Dat is uh, zonde om, uh, om te gebruiken. Vaak uh, dicht bij elkaar liggende kleuren is het gemakkelijkst. Wat wel een must is, is uh, zwart. 
Er zijn uh, koude en warme grijs tinten. Ik heb uh, groen, verschillende kleurtjes groen. Heel licht geel, lichtblauw. Donkerblauw, wat uh, lila kleuren. En roze natuurlijk belangrijk voor huidskleur en wat schaduw. En dan hebben we bruin. Oeps. Bruin en uh, rood met aanvullend geel. Dus dit zijn mijn kleurtjes. Dan heb ik daarbij om te blenden. Ja, ze noemen het blenden. Maar eigenlijk is het een soort van uh, gum. Je hebt ook een blendpen van uh, Tombo, maar die had ik even niet bij de hand. Ik vind deze gewoon heel handig. Uh, het is toevallig van uh, Ranger. Een alcohol in blending pen noemen ze dat. Deze kun je heel gemakkelijk vullen. Hij heeft een iets wat kleinere punt. En voor de grote vlakken een wat grotere punt. Die punten die haal je eruit en dan vul je hem. Maar je kunt natuurlijk nogmaals ook een blending tool gebruiken. Maar ik gebruik best veel, dus het is zonde als je elke keer een nieuwe pen moet aanschaffen. Dus gebruik deze. Um, wat gaan we inkleuren? De schaap natuurlijk. Ik zal hem even zo erbij pakken. We zoomen hem een beetje in. Ik begin even met de kerstmuts. Daar gebruik ik voor de rode kleur. De normale rode kleur zeg maar. En een wat donkerdere kleur. Om een beetje schaduw aan te geven. Dan heb ik nodig voor het bond zeg maar. Of ja, hoe moet je dat zeggen? Dat wit. De fluffige bovenop en langs de rand. Heb ik een licht grijs. En ik doe daarbij heel licht blauw. Even blauw pakken. Dat is deze kleur. Die kleurtjes die ga ik gebruiken voor de muts. Ik begin altijd met een lichte kleur. Dus we gaan de muts helemaal rood maken. Wat het fijne is van lichtgrijs stempelen is dat mocht je over het lijntje heen gaan, dat er niet zo'n hele ramp is. Want dat zie je dan niet zo heel erg. Het verdwijnt een beetje. Nou, gewoon even invullen. Dat is die. En dan met de donkere kleur gaan we een beetje schaduw geven. Nou, de muts is, loopt er rond, dus ik wil de schaduw aan de zijkant en onder het bolletje. Nou, misschien ziet hier wel een vouw. Hier een beetje schaduw zo. En aan de zijkant hier. En hier onder dat bond ook een beetje schaduw. Nou, heb je best wel een hele erg strakke lijn. Zoals je ziet. Dus wat doen we met dezelfde rode, lichte rode dan? Gaan we een beetje blenden. Dan nog. Dan krijg je meteen een, een zacht effect. Nou, voor het bolletje is het natuurlijk wit. Maar ja, wit is ook maar niet wit. Dus wit heeft ook een beetje schaduw. Dus langs het bolletje, misschien een beetje in het midden. En hier zo even wat schaduw aan. En zo. En dat doen we ook met een beetje blauw. Heerlijk blauw. Dan gaat het toch een beetje meer leven. En zo. Nou, omdat dat er best wel hard is ook weer. En ik uh, wil teruggaan naar het wit. Uh, kan ik natuurlijk niet een lichtgrijs of een lichtblauw gebruiken. Dus ik doe kleurloos. Dus gewoon alleen maar de alcohol zelf. Dan gaan we het allemaal een beetje zachter maken. Zo. Dan hebben we de nou, wat hebben we? gezicht, oortjes en uh, de pootjes. Een beetje een huidskleur. Gebruik ik deze. 910. Even kijken, hier zit een oor. En dan hebben we natuurlijk het gezichtje. Zo, en de pootjes. Oep, sorry, de pootjes. 
Zo. Nou, om die uh, wat huidskleur een beetje schaduw te geven, een beetje diepte, gebruik ik een iets donkere kleur. Nou, in zijn oortje is het dan wat donkerder. Misschien hier ook zo onder die muts. En dan onder die haartjes hier zo. Aan de zijkant van het gezichtje. En aan de onderkant. En ook onder zijn neusje een beetje. Zijn pootjes. En aan de onderkant. Dan gaan we de lichte kleur nemen weer. En dan gaan we het weer een beetje blenden. Dan wordt het wat zachter. Nou heeft hij al een beetje diepte. Uh, we kunnen het bloemetje nog eventjes doen. Nou, laten we daar een lila voor nemen. Deze. Ook weer eerst een lichte kleur. Zo. En dan geef hem wat diepte. Met een wat donkerdere kleur. Dat is deze in dit geval. Een beetje waar de blaadjes uitkomen. En om de blaadjes heen een beetje. En een hartje. Een bloemhartje. En een beetje geel. Nou, vervolgens hebben we nog een uh, bloemstengel. Dan hebben we groen natuurlijk nodig. Even kijken, neem ik deze lichte kleur en deze iets wat donkerdere kleur. Opzetten met de lichte kleur. Zo. En invullen met de donkerdere wel een beetje schaduw zit zeg maar. Nou, om dat weer een beetje te verzachten, gaan we nog een keer met de lichte groene kleur eroverheen. Zo, mooi, voilà. En dan hebben we het bloemetje. Dan heeft hij uh, de wol. Dat doen we met de wol. Een beetje beige grijs denk ik. Even denken. Een beetje beige. Uh, dat is deze. Zo, daaronder. Daar. Langs zijn gezichtje. Ik heb altijd wel van die puntjes aangegeven. Hè? Met die puntjes kun je zien ongeveer waar een beetje de schaduw zit. Daaronder. Zo. Oh, hierachter zit ook nog een beetje wol. Ik ga nog een beetje met licht grijs. Dat is deze. Dan gaan we nog een beetje. Aan de onderkant. Komt allemaal niet zo heel nauw. Het gaat een beetje omdat het een beetje fluffig is. Geheel krijgt. Zo. En dan komt hij weer. Dit is natuurlijk wit, dus ik wil een beetje een licht maken. Nou, los het een beetje op als het ware. blanke alcohol. Goed ventileren. Zo. Dat droogt nog een klein beetje op. Nou, dan is je zo goed als klaar. Omdat ik met licht grijs heb gestempeld, is het wel handig als je een potloodje hebt om uh, wat accenten aan te geven. Ga ik heel even een potloodje erbij pakken. Uh, dit is gewoon een vulpotloodje. Kijken of er nog iets in zit. 
Nou, zo te zien moet ik hem heel even vullen. Een klein puntje heb ik nog over. Met het vulpotloodje kun je ook wat schaduw aangeven. Zou je dit wat harder kunnen maken bijvoorbeeld. Zijn oogjes. Trek je gewoon even over. Ik vind het ook nog met de zwarte fine line doen, maar ik vind het wel leuk dat het wat zachter is. Nou, hier willen we wat schaduw misschien. Het oortje. Zo lijkt het net of je het zelf getekend hebt. Nou, deze een beetje fluffig maken. Nou, dat is hij eigenlijk wel. Even een hele simpele, lichte uitvoering. Uh, een voorbeeld hoe je de kleurtjes zou uh, kunnen gebruiken van de uh, Tombow uh, markers. Gelukt. Allemaal leuke voorbeeldjes voor jullie om ideeën op te doen en aan de slag te gaan met deze kerstcollectie. De kerstcollectie van 2022 met het leuke stencil, het designpapier en de stempeltjes in het Engels en in het Duits. Zo. Ik wens jullie je heel veel plezier met deze collectie. Um, heel veel kerstknutselplezier. En uh, ik zie graag. Tag me even het Creaties. En um, dan krijg ik vanzelf even een melding. En dan uh, kijk ik graag mee wat, uh, wat voor leuke projecten jullie daarmee uh, hebben gemaakt. Dus nogmaals heel veel plezier. En Hartstikke bedankt weer voor het kijken. Groetjes en tot de volgende keer.